ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവാണ് ബോൾ സ്വിങ് ചെയ്ത് ബാറ്റ്സ്മാനെ പുറത്താക്കുക എന്നത് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ സ്വിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഒത്തന്റിക് സയൻസിന്റെ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ സ്വിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടു കേൾവിയും ശാസ്ത്രവും വ്യത്യസ്തമായ സ്വിങ്ങുകളെയും അതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാം ലാമിനാർ ഫ്ലോയും ടെർബുലൻ ഫ്ലോയും എന്താണെന്ന് നോക്കാം സമാന്തരമായി ക്രമമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ആണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ഇത് ഒരു ബോളിന്മേൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ക്രമമല്ലാത്തതും എല്ലാ ദിശകളിലും പ്രകമ്പനം ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ടെർബുലൻ ഫ്ലോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വൈകി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും വ്യക്തമായി വലതുഭാഗത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ബോളിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ലാമിനാർ ഫ്ലോയും മറുഭാഗത്ത് ടെർബുലൻ ഫ്ലോയും സൃഷ്ടിക്കാനായാൽ ടെർബുലൻ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവുകയും ബോള് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്മേൽ ടെർബുലൻ ഫ്ലോ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ടെർബുലൻ ഫ്ലോ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബോളിന്റെ തുന്നൽ അഥവാ സീം ഇട്ട വശത്താണ് തുന്നൽ ഫ്ലോയെ ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് ലാമിനാറിൽ നിന്ന് ടെർബുലന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ തുന്നലിട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ബലമുണ്ടാവുകയും ബോള് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നാസയിൽ നടത്തിയ സ്മോക്ക് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇൻ സ്വിംഗറും ഔട്ട് സ്വിംഗറും എന്താണെന്നറിയാം ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തുന്നൽ ഭാഗം ബാറ്റ്സ്മാൻ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വായുവിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഇൻ സ്വിംഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ തുന്നൽ ഭാഗം സ്റ്റമ്പ് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ബോൾ ബാറ്റ്സ്മാനിൽ നിന്ന് സ്റ്റമ്പ് ഭാഗത്തേക്ക് വായുവിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഔട്ട് സ്വിംഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബോളിനെ കറക്കുന്ന സ്പിൻ എന്തിന് എന്ന് നോക്കാം കൂടുതൽ സ്വിങ് കിട്ടാൻ ഫ്ലോ ദിശയും തുന്നലും തമ്മിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് അത് സ്ഥിരമായി നിർത്താൻ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അഥവാ സ്ഥിരത ആവശ്യമാണ് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാനാണ് ബോളിനെ കറക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം പതിനാല് തവണ കറങ്ങുന്ന ഭ്രമണ വേഗതയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലായാൽ റഫ്നസ് കൂടി മറ്റേ ഭാഗവും ടർബുലന്റ് ആകും റിവേഴ്സ് സ്വിങ് എന്നാൽ എന്ത് ഇതറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലാമിനാറിൽ നിന്ന് ടർബുലന്റ് ആകാൻ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം അഥവാ പോയിന്റിനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേഗത കൂടുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് മുന്നിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് തുന്നലിന് മുൻപ് തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ തുടങ്ങും മറുഭാഗത്തും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ തുന്നൽ ബൗണ്ടറി ലെയറിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ഫ്ലോയെ നേരത്തെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഫലത്തിൽ ഒരു ലാമിനാർ ഫ്ലോ പോലെ നേരത്തെ തന്നെ സെപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരെ വിപരീത ദിശയിൽ ഒരു ബലമുണ്ടാവുകയും ബോള് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് എന്നത് സ്വിങ്ങിന്റെ നേരെ വിപരീത ദിശയിൽ ബോളിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ബോൾ സ്വിങ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ തുന്നൽ ഭാഗം റഫ് ആക്കുകയും മറുഭാഗം സ്മൂത്ത് ആക്കുകയും ചെയ്താൽ ബോൾ സ്വിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു റിവേഴ്സ് സ്വിങ്ങിന് വളരെ വേഗതയിൽ ബോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവസാന ഓവറുകളിൽ സാധാരണ ബോളിന്റെ റഫ്നെസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ ചെറിയ വേഗതയിലും റിവേഴ്സ് സ്വിങ് സംഭവിക്കും നന്ദി